Ciao a tutti amici e amiche di Bergamo News, io sono Daniele e io Lorenzo e quest'anno è il cinquantesimo anniversario del 68. Nel 1968 ci sono stati diversi movimenti che hanno cambiato gli avvenimenti storici fino al giorno d'oggi. E ora andiamo a scoprire insieme che cosa ne sanno i cittadini bergamaschi a riguardo. Iniziamo con le domande, facciamo delle domande semplici. La prima domanda è chi era Martin Luther King? Allora, era un personaggio che diciamo, ha molto ispirato tante persone, soprattutto quelle um, di colore in sostanza, poiché um, ha aiutato tante persone a uscire allo scoperto, a cercare di uh, avere più fiducia anche nella società e integrarli in miglior modo possibile. Allora, innanzitutto Martin Luther King è stato colui che ha iniziato il movimento contro l'apartheid e quindi ha fatto molto per quello che era l'uguaglianza tra eh, umani, quindi tutto, tutto quello che concerne i, le persone di colore, perché appunto erano razzismo, eccetera, e grazie a lui adesso comunque riusciamo un po', con, cioè si riesce a convivere con, eh, con gli altri esseri umani che sono come noi appunto, eh, anche se comunque restano eh, atti di razzismo, eccetera. Sì, Matteo King era un, un nero americano che eh, dava di tutto e insegnava di tutto che ci fosse una convivenza pacifica e che fosse un mondo un po' più tranquillo e rilassato perché fondamentalmente era quello che chiedeva. Martin Luther King aveva un sogno, secondo te questo sogno si è realizzato oggi? No, assolutamente no, al 100% no. Perché? Un piccolo grande uomo di nome Salvini uh, infrange un po' questi suoi sogni e con tanta altra gente dicendo che appunto questa razza è inferiore e uh, che uh, non meritano effettivamente ciò che abbiamo perché noi italiani siamo meglio e invece magari non sanno che hanno origini completamente diverse non, non esiste la razza pura, non esiste il 100% italiano e quindi no, secondo me non si è affatto realizzato Allo scoppio della guerra del Vietnam le folle e le masse si sono schierate contro questa guerra con delle manifestazioni eh, lei pensa che ci sia la stessa importanza per la pace eh, come c'era allora? Beh, eh, la pace è sempre fondamentale però sicuramente sono stati stravolti certi principi, anche perché forse noi italiani abbiamo avuto la fortuna, se vogliamo chiamarla così, di essere stati aiutati all'epoca dagli americani. Poi dopo invece si è dimostrata che era una guerra fratricida tra di loro in sostanza. Secondo me di attenzione contro la guerra ce n'è poca, ce n'è ma solo sui social per, per, far, per mostrare che c'è una sorta di attenzione. Però alla fine eh, le persone, soprattutto i giovani di adesso, hanno paura di parlare, di esprimere quello che vogliono, eh, quello che vogliono dire e il fatto di essere contrari a certe cose, eh, soprattutto perché c'è molta, non c'è più speranza e quindi tutti pensano che eh, eh, anche a parlare, anche a manifestare non serve, non serve niente perché non c'è nessuno che ascolta. Quindi... Secondo me ad oggi la gente tende meno a ribellarsi. Ovvero che tutti dicono che fanno qualcosa ma alla fine non fanno niente. Quindi nel passato questa cosa c'era di più, ovvero la gente si univa, aveva un ideale comune e tutti si battevano per qualcosa. Oggi no. Sì, secondo me quello c'è, alla fine siamo tutti solidali e abbiamo tutti un cuore, quindi sì, effettivamente è un discorso molto serio e è una cosa anche toccante, quindi direi di sì. Tu per cosa combatteresti oggi? Io combatterei soprattutto eh, per i diritti dell'uomo, diritti in qualsiasi ambito, eh, soprattutto per, eh, anche per la patria, per il futuro di noi giovani, per il futuro mh, di tutti, senza barriere, senza frontiere, abbattere i muri ed essere più aperti anche con la mentalità che c'è. Solo per la pace, solo per la tranquillità, solo per il futuro, specialmente per i giovani, perché sono quelli che sicuramente rischiano più di tutti. Allora, prima di tutto io lotterei per i diritti degli stranieri, perché cioè, sono nata in Brasile, mi sono trasferita qua quando avevo sei anni, quindi mi sento più italiana che brasiliana. Nonostante tutto, certa gente quando gli dico che sono nata in un altro paese, storcono il naso, cioè si vede che gli dà fastidio. Secondo me dovrebbero imparare più l'uguaglianza, soprattutto fin da piccoli. 
Il 68 eh, in Italia diciamo, è caratterizzato da molte occupazioni studentesche degli, degli Atenei scolastici. Secondo te attualmente ci sarebbero dei motivi per l'occupazione delle scuole? Sicuramente come l'eguaglianza donna-uomo, anche per l'omofobia o eh, ancora i diritti eh, degli immigrati e cose del genere, però appunto queste cose non, non vengono messe in atto eh, per, per qualche sorta di paura, non so, qualcosa del genere. Eh, secondo me dovrebbero, cioè parlano tanto di diritto allo studio e poi in realtà non c'è po poi così tanto diritto di studiare perché comunque se sai di voler andare all'università devi anche avere una base economica che possa permettertelo e per esempio eh, a queste elezioni avevano detto sì elimineremo le tasse scolastiche o universitarie e poi così non è successo direi di no, no non credo secondo me fanno comunque il loro lavoro nonostante ci sia tipo una gerarchia strana qualche volta però vabbè alla fine... È sempre scuola, è sempre educazione, ce n'è bisogno, non, nonostante i giovani pensino che non ce n'è affatto bisogno, perché abbiamo tante cose da imparare e serve un po' di cultura. Inoltre nel 68, eh, più in America però, eh, c'è stata la corrente degli hippie. Eh, gli hippie eh, quali ideologie seguivano? La pace, rest in peace, eh, poi il volersi bene appunto. Tutte cose che ormai sono un po' perse, il giro, vagare in giro, fidarsi della gente, tutte cose che ormai non, non esistono più secondo me. Non, non ci si può fidare di qualcuno perché ormai la parte cattiva dell'umanità secondo me ha preso il sopravvento. Allora, um, era basato principalmente su uh, uh, Make Peace, Not War e... Um, in teoria erano tutti un po' liberi nella coscienza, nel modo spirituale con cui prendevano queste, queste guerre, queste diversità. E sì, secondo me era un bel movimento, anche delle icone, padroneggiato dalle icone come John Lennon e Yoko Ono. E sarebbe bello se si potesse tornare quell'epoca lì anche senza però i capelli e... se una persona ha questo stile di vita vuol dire che si sente libero di farlo che è libero di fare qualsiasi cosa e la nostra libertà, la libertà di tutti è la prima cosa che, che deve scaturire in una persona perché siamo tutti liberi eh, di pensarla in un modo o in un altro basta che non, non, eh, non ci siano dei conflitti insomma c'è sempre un modo per non avere dei conflitti